আসসালামু আলাইকুম আমি এইচ এম মাসুক রহমান মাসুক রহমান মজুমদার নামে ফেসবুক পেজে আছি আমি তোমাদের বন্ধু 2000 এর বন্ধু কিংবদন্তী কিংবদন্তী হিসেবে পরিচয় দিতে নিজেকে সবচেয়ে বেশি সাধ্যন্ত বোধ করি আমাদের ইডারটা চলছে এবং চলবে আরো আরো কয়েকটা দিন আমাদের ঈদ কিন্তু এখনো শেষ হয়নি আজকে আমরা ঈদ আড্ডাতে আজকে আমাদের দেশের বাইরে যে বন্ধুরা আছে তাদেরকে স্বাগত জানাবো তাদের সাথে আমাদের সুখ দুঃখ শেয়ার করব তাদের ঈদ কেমন কাটে সেই ব্যাপারগুলো জানব অনেকে আছে ফ্যামিলিকে বাইরে রেখে অনেকে আছে বছরের পর বছর দেশের বাইরে আছে সেই রেমিটেন্স যোদ্ধারা যারা আমাদের প্রাণ যারা বাংলাদেশেরই প্রাণ শুধু কিংবদন্তির প্রাণ না সেই বন্ধুদেরকে সাথে নিয়েই আজকের ঈদ আড্ডায় আমি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুক তোমাদের সাথে পুরো আয়োজন জুড়ে আছি এবং থাকবো বন্ধুরা তোমরা তোমাদের মনের কথাগুলো আমাদেরকে লাইভে শেয়ার করতে পারো দেশ থেকে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা শুনছো আর দেশের বাইরে যারা আছো বেসিক্যালি তারাই আজকে জয়েন করবে আমাদের সাথে আমরা তাদের কথাগুলো শুনবো এবং তোমাদের মনের কথাগুলো আমরা এখানে পড়ারও চেষ্টা করব তোমাদের বলা কথাগুলা দেখা যাক আমাদের সাথে কোন বন্ধুরা এর মধ্যে জয়েন করে তোমাদেরই অপেক্ষায় থাকলাম বন্ধু পুরো আয়োজন জুড়েই থাকবো আমাদের কিংবদন্তি শুধু দেশের বন্ধুদের নিয়েই ভাবে না আমাদের দেশের বাইরে যারা আছে তাদেরকে নিয়েও আমরা ভাবি আমাদের সাথে ইতিমধ্যে জয়েন করেছে আমাদের সাথে আমাদের আরো এক বন্ধু জয়েন করেছে নাসিন নাসিন অস্ট্রেলিয়া থেকে মেবি জয়েন করেছে বন্ধু ঈদ মোবারক বছর সমাজ এবং দেশের সাথে আমাদের পরিবারের সাথে আমরা কিভাবে নিয়মিত চলবো সেই ব্যাপার গুলা সে কিন্তু প্রায় সময় আমাদের সলিউশন দিয়ে থাকে এবং সে আরো একটা আড্ডা আমাদের সাথে আসবে তো আমরা আজকে কিন্তু কোন মনস্তাত্ত্বিক বিধ হিসাবে নাসিন আমাদের সাথে অ্যাড করে যুক্ত হয়নি নাসিন আজকে আমাদের সাথে অ্যাড হয়েছে তার ভালোবাসার কথা তার মনের কথাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবে বলে তো বেসিক্যালি বিদেশের বাড়িতে কেমন হয় সেই জিনিসগুলাই সে আমাদের সাথে শেয়ার করবে আসিফার জি মাসুক বন্ধু তুমি তো দেশের বাইরে আজকে বললে যে 10 বছরের মতো আছো তো বাংলাদেশ ছেড়ে আমি যে বছর এখানে ঈদের কথা বলতে গেলে তো আনন্দ কোন সীমা নেই দেশের বাইরে আমরা যারা প্রবাসী আছি বিশেষ করে আমি তোমাকে তিরিশ সেকেন্ডের জন্য একটু থামাই আমাদের একটা 
ঘোষণা দিতেই হয় যেটা সেটা হলো যে আমাদের দেশের বাইরে থেকে যারা জয়েন করবে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমাদের কমেন্ট বক্সে কিন্তু আমাদের লিঙ্কটা দেওয়া আছে আমি অনুরোধ করব যারা দেশের বাইরে আছে বন্ধুরা তাদেরকে আজকে জয়েন করার জন্য আমাদের ভিডিও কলে আসার জন্য আমাদের লাইভ আড্ডাতে আসার জন্য আর দেশের মধ্যে যারা আছো তারা তোমাদের মনের কথাগুলো আমাদেরকে লিখে পাঠাতে পারো আমি সবার প্রতি অনুরোধ করবো আমাদের কমেন্ট বক্সে তোমাদের লিঙ্কটা দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে জয়েন করো প্লিজ হ্যাঁ বন্ধু সিপাত যেটা বলছিলাম বলছিলাম যে আসলে দেশের বাইরে যারা প্রবাসী আমি আছি ঈদের দিনে বেশি লংলি ফিল করি প্রিয়জনদের কাছ থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশ থেকে এখানে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার তো এমন কোন ঈদের যায় যেদিন আমার শোকের বাড়ি যায় নাই এখানে আসার পরে আমার আগে হারাচ্ছি ছোটবেলায় তো আব্বা মারা গেছে অসুখ যায় বিশেষ করে আমাকে বেশি করা হয় মসজিদ বন্ধ পাঁচ পাঁচ ধরে ঈদ উল ফিতরের নামাজের মতি আমি নিজে করেছিলাম ঈদ উল আজারও আমার রুমের যতজন সদস্য ছিল সবাইকে নিয়ে আমি নামাজ পড়েছি নামাজ পড়ছি নামাজ পড়ার পরে সামান্য এরপরে নামাজ পড়ার পরে আসলে ওই আমাদের মুরব্বীদের জন্য সবার জন্য দেশ বিদেশে যারা আছে বিশেষ করে এই প্যান্ডামিক কোভিড নাইনটিন এর উদ্দেশ্য করে আমি দোয়া করেছিলাম আল্লাহ যেন সবাইকে এই মহামারী থেকে হেফাজত করে যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে যেন আল্লাহ সুস্থ করে দেয় এরপরে শ্যামাই পাকানো হয়েছে তারপরে মাংস মাংস পাকানোর সময় মনে হয় আমার সাথে আমাদের মাসুকের সাথে কথা হয়েছিল ঠিক না মাসুক আমি কথা হয়েছিল মাসুক মাসুকের মাইক বন্ধ আনমিট করে কথা বল আমাদের সাথে এর মধ্যে আরো জয়েন করেছে মোহাম্মদ খারুল আমিন বন্ধু স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে তোমার কথা একটু পরে শুনবো তোমার কথা আমরা একটু পরে শুনবো বন্ধু আমরা সিপাতকে শুনছি সিপাতের পরে আমরা নাসরিনের কাছে যাব নাসরিনের পরে আমরা জয়ের কাছে আসব তোমরা তোমাদের মাইক গুলা মিউট করে রাখো সিপাত কন্টিনিউ করো প্লিজ হুম আমি যেটা বলছিলাম ঈদের দিন মাংস পাকানোর সময় মাসুকের সাথে আমার কথা হয়েছিল মাসুক ফোন দিয়েছিল আমাকে তো এরপরে মাংস নিজে পাকায় খেলাম বাড়িতে ফোন দিলাম সব প্রথমে তো বলছি যে লংলি ফিল অনেক বেশি করা হয়েছে ঈদে সবার খোঁজ খবর নেওয়ার পরে এখানকার অনেকে উইশ করছে ঈদের ঈদ মোবারক জানাইছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এরপরে আবার বিকেল বেলা একটু বাইরে ছিলাম আমাদের এক ওমানি ফ্রেন্ড তো ওমানির সাথে একটু হালকা আধা ঘন্টার মতো বের বের হয়ে ঘুরতে গিয়েছিলাম তো এরপরে আবার সন্ধ্যার আগে আমাদের বাসায় ফিরতে হচ্ছে যেহেতু এখানে কারফিউ চলতেছে এখানে সন্ধ্যা সাতটার আগে আমার একটা জিনিস জানা ছিল সেটা হলো যে দেশে আমরা যে ধরো কোরবানিটা করে থাকি যেহেতু কোরবানির ঈদ আমি কোরবানি নিয়ে কথা বলবো দেশে আমরা যে কোরবানিটা করে থাকি মেদি এবং জহির তোরা তোদের মাইকটা মিউট করে দে স্ক্রিনের মধ্যে দেখ মাইক লিখা আছে সেখান থেকে মাইকটা মিউট করে দে প্লিজ মাইকটা বন্ধ করে দে ওখানে মাইক একটা অপশন আছে দেখ হ্যাঁ সিপাত আমি যেটা বলছিলাম কন্টিনিউ করি যেটা সেটা হলো যে ধরো আমরা তো দেশে সবাই মিলে কোরবানি দিয়ে থাকি কেউ যৌথভাবে দিচ্ছি কেউ সিঙ্গেল দিচ্ছি এখানে যে কোরবানির ফিলিংসটা ওখানে কি তোমরা কি ওইভাবে কি কোরবানি করার কোনো অপশন কি তোমাদের জন্য আছে কিনা বা তোমরা কিভাবে কোরবানিটা করে থাকো ওর কোরবানি করার অপশন ছিল এবছর হচ্ছে না এবছর এখানকার গভর্নমেন্ট কর্তৃক টোটালি এগুলাকে স্ট্রিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে स्टेशन आगे परमिशन ना हो गु जबई कर कुरबानी देवर अदारवईज कोस्त खेल कुरबानी कर 
আমি একটু নাসরিনের কাছে আসতে চাই যেহেতু সিফাত আমিন যেহেতু একটা গালফ কান্ট্রিতে আছে যেহেতু আরব রিলেটেড সেহেতু সে কোরবানির ফুল ফিলিংসটা পাচ্ছে ঈদের ফুল ফিলিংসটা পাচ্ছে আমি যতটুকু জানি নাসরিন টোটালি একটা ভিন্ন দেশে থাকে এবং এখান থেকে অনেক দূরে কিন্তু তো আমি নাসরিনের কাছে যেটা জানতে চাইবো সেটা হলো যে নাসরিন তোর কাছে ফিলিংসটা কেমন ওখানকার ঈদের নাসরিন কি আমাকে শুনতে পাচ্ছিস আমার কাছে মনে হচ্ছে নাসরিনের ওখানে একটু সমস্যা হচ্ছে মেবি আচ্ছা নাসরিন আমাদের সাথে আসলে নাসরিন স্টিল হয়ে আছে একদম হুম নাসরিন আমি শুনতে পাচ্ছি তুই মনে হয় বের হয়ে আবার ইন করলে হয়তো মনে হয় ঠিক হতে পারে মেবি এটা এখন ঠিক আছে একদম স্টিল হয়ে আছে একদম স্টিল হয়ে আছে আমি তোর কাছে আবার আসবো তুই একটু বের হয়ে আবার ইন কর প্লিজ আচ্ছা নাসরিন আসতে হয়তো আমাদের একটু সময় লাগতে পারে আমি খারুলের কাছে একটু যেতে চাচ্ছি খারুল তুমি কোথা থেকে বলছিলা ডিটেলস যদি তোমার পরিচয়টা যদি একটু দিতা কি সে আছো কি করছো প্লিজ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্
তো যার জন্য হচ্ছে একটা গ্রুপ রবিবারে ঈদ করেছে আর একটা গ্রুপ সোমবারে ঈদ করেছে আর কোরবানি ঈদ যেরকম ছিল শনিবারে তো একটা গ্রুপ শুক্রবারে ঈদ করেছে আর একটা গ্রুপ শনিবারে ঈদ করেছে তা আমরা যেহেতু বাংলাদেশে চাঁদ দেখে ঈদ করি আহ এখানে আমরা চাঁদ দেখে ঈদ করি তো যার জন্য হচ্ছে মানে কোরবানি ঈদটা আসলে হলিডেতে ছিল আর কি আর রোজা ঈদটা আর কি অফিসের দিনে ছিল তো অনেকে বলে ছুটি না যায় আর কি তো যার যেরকম আর কি দরকার অনুযায়ী করে আর কি কারণ স্কুল যেহেতু খোলা থাকে যাদের বাচ্চা আছে বাচ্চাদের আবার স্কুল খোলা তো অফিস থাকে এগুলো বিভিন্ন কিছু থাকে আর কি আর আমি একটা কিউ তোকে দিয়ে যাই যেটা আমি একটু কমেন্টস গুলো পড়বো কমেন্টস গুলো পড়ার আগে তোর কাছে এসে যে জিনিসটা জানতে চাইবো সেটা হলো যে আমাদের সাথে সিফাত আমিন এবং খারুল আমিন বলছিল যে ওরা কোরবান করতে পারে কোরবানের যথেষ্ট পরিমাণ ইয়ে আছে তোর কাছে আমি ওই জিনিসটা জানতে চাইবো যে ওখানে কোরবানির সিস্টেমটা কি কোরবানি করলে কি হয় এবং বাংলা বাঙালি কমিউনিটি তোরা কোন দিন সবাই মিলে একসাথে হোক এই জিনিসগুলো জানবো আমি কিছু কমেন্টস করে কমেন্টস করে তোদের সাথে আবার জয়েন করছি আমার সাথে এর মধ্যে জয়েন করেছেন আশিকুর রহমান রাকিব এফরানা তারা আমাদেরকে দেখছে এফরানা নাসরিনকে স্বাগত জানিয়েছে তারপর দিয়ে সুমি ফাতেমা ইসলাম শুভ কামনা জানিয়েছে আমাকে নাজমুল আমাদের সাথে দেখছে আমাদের এডমিন বন্ধু এফরানা নোয়াখালীর পাশের দেশ থেকে দেখছে সে বলছে যে নোয়াখালীর পাশের দেশে আছে তারপর দিয়ে বৈশাখী সে বলছে যে আমিও এসে গেছি সে আমাদের সাথে এসছে এফরানা বলছে যে আমিও এসে গেছি এফরানা বিশ বছর পর সিফাতকে দেখে স্কুল লাইফে ফিরে গেল মেবি সে সিফাত আমিনের বন্ধু সে বলছে যে সে বিশ বিশ বছর আগে ফেরত চলে গিয়েছে এম ডি আলিম বলছে সকল প্রবাসী বন্ধু কিংবদন্তি বন্ধুদের ঈদ মোবারক এবং শুভ কামনা জানাচ্ছি আমাদের সাথে বৈশাখী আরো বলছে যে সকল প্রবাসী বন্ধুদের জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা এফরানা বলছে যে অনেক বন্ধুদের দেখব আশা করছি কিন্তু তাদের দেখা হয় নাই আমিও বিশ্বাস করি তারা হয়তো আমাদের সাথে আসবে এবং আমরা তাদেরকে দেখব আমাদের সাথে ইকবাল হোসাইন আমাদের সাথে ইকবাল হোসাইন জয়েন করেছে সে বলছে নাসরিন কোন দেশে থাকে নাসরিন অস্ট্রেলিয়াতে আছে রোকসানা নেবি আমাদের সাথে দেখছে জাহিদুল ইসলাম জাহিদুল ইসলাম বলছে যে ওয়ার্কিং ডেতে ঈদ হলে কল দিয়ে দেওয়া প্রবলেম সলভ তারপরে দি হলো আমাদের সাথে মাসুম ফরাজি এফরানা আমার হয়ে কিছু বলে দে সে এফরানা কে বলছে তুই কয়টা বিয়ে করেছিস তারা একজন একজনকে ঠাট্টা করছিল এই হলো আমাদের বন্ধুদের কমেন্টস গুলো আর বন্ধুরা তোমরা তোমাদের আমাদের বন্ধুদের কাছে যদি কিছু যদি জানতে চাও যারা দেশের বাইরে আমাদের যে বন্ধুরা আছে তাদের কাছে যদি কিছু কোনো 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 প্রশ্ন যদি থেকে থাকে তাদের থেকে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোনো ব্যাপার যদি থেকে থাকে তুমি নিঃসন্দেহ শেয়ার করতে পারো আমাদের বন্ধুরা আছে আমাদের সাথে আরো নতুন কয়েকজন বন্ধু জয়েন করেছে সজীব জয়েন করেছে সাহেদ পারভিদ জয়েন করেছে জহির জয়েন করেছে নাসরিন তো আমাদের সাথে আছেই আমাদের যেরকম আমরা গরু জবাই দিই বা আমরা খাসি জবাই করছি ওখানে কি এরকম কি ওপেন করার কি কোন অপশন আছে না এখানে তো আসলে এই ধরনের সুযোগ নেই আর কি তো যার জন্য হচ্ছে যারা কোরবানি দেয় ওরা হচ্ছে এখানে যে হালাল সব গুলা আছে ওরা কোরবানির ব্যবস্থা করে তো ওদেরকে বলে দিলে মানে নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্টের টাকা দিলে ওরা হচ্ছে কোরবানি দিয়ে হয়তো পরের দিন আর কি মাংস পাওয়া যায় নর্মালি অথবা হয়তো ওই দিন রাতে বেলায় পাওয়া যায় তো অর্ডার দিয়ে দিলে মানে কোরবানি এখানে অনেক সস্তা দেশে থেকে আর কি দেশে যেরকম আমরা একটা ভাগ বা ইয়ে দিতে গেলে যেরকম টাকা দেওয়া লাগে সেরকম না এখানে এখানে অনেক ইয়ে আর কি তো তুমি চাইলেই করতে পারবা জাস্ট হচ্ছে হালাল সবগুলাতে বলে দিলে ওরা হচ্ছে ওইভাবে মানে প্রসেস করে করে দিয়ে দিবে যে যতগুলা নাম বা যতগুলা ভাগ দিতে চাও সেটা ওদের সাথে কথা বলে নিলে ওরা হচ্ছে মাংস দিয়ে যাবে আমরা যেরকম হচ্ছে ঈদের পরের দিন পেয়েছে আর কি ঈদের দিন পাইনি তো পাওয়ার পরে যেটা একটা সমস্যা থাকে যে মাংসটা আর কি যেহেতু তিনটা ভাগ করতে হয় আর কি তো আমরা যেটা করি যে 
ওখানে হালাল শপে বললে ওরা হচ্ছে গরিবের ভাগটা রেখে দেয় ওদেরকে বললে আর যদি ওটা সম্ভব না হয় তাহলে যেটা দেখা যায় যে আমরা সাধারণত মানে রান্না করে এখানে যারা আছে ওদেরকে খাওয়াই অথবা ওদের মধ্যে মাংস মাংস দিয়ে আর কি দিয়ে আমরা হচ্ছে এটাকে করি বাংলাদেশি কমিউনিটি হোক অথবা মুসলিম কমিউনিটি হোক বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটি সাথে আমাদের তো একটা থাকে আর কি তো যেরকম আমার বাসায় হচ্ছে উপর তলায় মালয়েশিয়ানরা আছে তো ঈদের দিন হচ্ছে ওরা দেখা যায় যে আমার এখানে খাবার পাঠায় বা আমি পাঠাই বা ওরা মাঝে মাঝে আসে আমাদের আর আমরা যেহেতু প্রত্যেকটা একটা অর্গানাইজেশন যেরকম আমি এখানে স্টুডেন্টস ও ইউনিভার্সিটির অ্যাসোসিয়েশন আছে পরে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা আছে তো ঈদের দাওয়াত তো ছিলই মানে দেখা গেছে যে শনিবার ঈদ হলো সবার বাসায় বেড়ালাম যেহেতু এবার করোনার জন্য আমাদের স্টেটের রেস্ট্রিকশন নাই তারপরে আমরা একটু ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে মানে একটু যত কম গ্যাদারিং করা যায় এরকম করেছি আর কি আর রবিবারেও বেড়ানো টেড়ানো ছিল এই যে এই শনিবার এবং রবিবারেও দাওয়াত আছে আর কি কারণ সব দাওয়াত তো কভার করা হয় না আর কি তো মেহেন্দি মেহেন্দি নাথ রাত যেটাকে আর কি মেহেদি দেওয়া ওইটাও আমরা উদযাপন করি আর কি মানে দেশের মতো একটা ভাব আনার চেষ্টা করি আর কি যে যেহেতু আমরা পরিবার পরিজন থেকে দূরে এখানে যারা আমাদের মতো আছে ওরাই তো আমাদের ফ্যামিলি ওরাই তো আমাদের সবকিছু তো আমরা চেষ্টা করি যে একসাথে মিলে পিঠা উৎসব করা বা মানে ওয়ান ডিস পার্টি করা বা চাঁদ রাত উদযাপন করা কারণ মানে এখানে রাতের সময় তো দেশের মতো আমে জানার জন্য আমরা যেটা করি যে মেহেদি রাত করি তাহলে সব মানে সবাই মিলে গ্যাদারিং করা হলো গল্প গুজব করা হলো এটা আর কি তবে অস্ট্রেলিয়া যেটা সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা যেসব জায়গায় থাকি বড় বড় শহর যেগুলো সিডনি মেলবোর্ন পরে ব্রিসবেন এখানে প্রচুর বাংলাদেশি মানে এত বাংলাদেশি সিডনিতে তো হাঁটতে গেলে বাংলাদেশের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে এমন অবস্থা আর আমি যে এলাকায় থাকি আমার বাসা যেখানে এখানে প্রত্যেক বাসা একজন করে বাংলাদেশি আছে মানে আমি রাস্তায় বাংলায় কথা বলতে আমার ভয় লাগে যদি যদি কেউ শুনে জহিরের কাছে যেতে চাচ্ছি জহির অনেকক্ষণ আমাদের কি শুনছে আমি নাসিন তোর কাছে আবার আসবো সিফাত এবং সাইরুজ্জামান তোদেরকেও শুনে এসছি আমরা যেহেতু ঈদ আড্ডা দিচ্ছি ঈদের উৎসবের জন্য আমরা কিন্তু একটু তোদের থেকে দুলান কবিতা বা দুলান গান বা তোরা যে যেটাতে পারদর্শী আমরা কিন্তু সেটাও কিন্তু শুনতে চাইবো কারণ মজাটাই এখানে আমাদের মুখ্য কিন্তু বা কৌতুক যেটা তোরা শেয়ার করতে চাস আমরা তোদের কাছ থেকে শোনার জন্য আসব তোরা সেটা মনে মনে ঠিক করে নেই কে কোনটাতে যাবি আমি জহিরের কাছে যাচ্ছিলাম জহির তোমার মাইকটা অন করে নাও জহির কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ আমাদের থেকে চার ঘন্টা মাইনাস এ আছে মনে হয় নাকি জহির ट्राई कर देखा बेर इन करो मन क्लियरलि लाल दुनिया 
খুব সুন্দর লাগছে বুকে ধারণ করছে সে বন্ধু কোথায় থেকে বলছিলা বন্ধু দুবাই দুবাই থেকে আমি প্রতিটা ইদি দেশেই করছি আলহামদুলিল্লাহ তো এইবার করোনার করোনায় এখানে করতে হয়েছে তা এই তো এই অবস্থা তবে এখানে করছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো মতোই করছি কোরবানি দিছি এখানে সবকিছুই করছি বন্ধুদের সাথে দুবাইতে আছি আমি একটা ওই ক্যারিফোর ইউএই নামে একটা এখানে প্রাইভেট কোম্পানি আছে ক্যারিফোর ওইখানে আছি ওটা হচ্ছে যে ওই ডিপার্টমেন্টাল স্টোর টাইপে থাকে না যে হাইপার মার্কেট গুলো যেখানে এ টু জেড সব পাওয়া যায় তো ওইখানে জানার থাকে সেখান থেকে তারা শেয়ার করবে জানাবে সজীব ব্যক্তিগত জীবনে তুমি তো বিবাহিত হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ একটু শেষ করি দুইটা মিনিট পরে যা দুই মিনিট সজীব <laughs> যদি <laughs> 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 হ্যাঁ অবশ্যই এটা আসলে আমি বাইকে উঠাই নিয়ে চলে গেছি তখন যদি যা মাথায় আসছে যে তাকে নিয়ে যাইতে হবে এটাই হচ্ছে বড় কথা তারপরে মনে করেন তো আসলে অনেক বড় ইতিহাস তা মনে কর তাকে ভাগাই নিয়েছে আমার নিজের বাসায় আসছিলাম এবং নিজের আমাদের বাসা একটা দুই মানে দুইটা পোর্শনে সামনে একটা পিছনে একটা তা পিছনের পোর্শনে মনে লক করা থাকে ওখানে আমি থাকতাম যখন বাসায় জানছে যে এরকম আমি বিয়ে করছি তখন বাবা বলে দিছে যে ও কোনোভাবে যেন বাসায় ঢুকতে না পারে হ্যাঁ কিন্তু অলরেডি তার আগে আমি মাকে পটাই আমি বাসা ওই পিছনের বাসার চাবি নিয়ে আমি বাসায় ঢুকে গেছি সেটা শুধু মা জানে আর কেউ জানে না সেইরকমই মনে কর অন্ধকার অন্ধকার বা লাইট জ্বালাইতে পারতেছি না এরকম একটা সিচুয়েশন সেইটাই ছিলাম মজা ছিল মজা ছিল সাত দিন ছিলাম এরকম 
তারপরে মনে কর আর পারতেছিলাম না তারপরে মাকে বললাম মা আর কিছু দরকার নেই হয়ে গেছে সাত দিন পারে গেছে এখন মামাদেরকে জানাই দাও বাবাকে জানাই দাও এখন তারপরে যখন জানাইছে এখন তারপরে আচ্ছা <laughs> আমাদের কিন্তু আমি একটা কথা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি আমাদের কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু আমাদের যে ফেসবুক একটা পেজ আছে কিংবদন্তি নামে সেই পেজেও কিন্তু এটা যাচ্ছে তোমরা তো আমাদের ব্যক্তিগত ওয়ালে শেয়ার করলে তোমাদের যে বন্ধু বান্ধবরা আছে তারা সেখান থেকে সেটা শুনতে পারবে এবং দেখতে পারবে আমাদের ফেসবুক পেজ যেটা আছে ফেসবুক পেজের মধ্যে যদি দাও এটা আমাদের বন্ধু ব্যতীত যারা এখানকার মেম্বার তারা ব্যতীত অন্য কেউ দেখতে পারবে না সো তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত ওয়ালে এবং দেশ থেকেও যারা শুনছো তাদের উদ্দেশ্যে আমি অ্যানাউন্সটা দিচ্ছি সেটা হলো যে তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত ওয়ালে কিন্তু এটা শেয়ার করতে পারো তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে তারা লাইক দিতে পারবে এবং আমাদের ফেসবুক পেজে যে নিয়মিত আপডেট গুলো সেগুলো তারা ওখান থেকে পেয়ে যাবে এবং তারাও দেখতে পারবে তোমাদের ফ্যামিলিরাও ইচ্ছে করলে বন্ধু তোমাদেরকে এখন শুনতে পারবে এবং দেখতে পারবে তোমরা শেয়ার করতে পারো সেটা হ্যাঁ সজীব তারপরে তারপরে ভাবির প্রতিক্রিয়া কি ছিল তোর সাথে যখন ওই অন্ধকার ঘরে সাত দিন বসবাস করছে মানে কি ছিল তখন কি বলতে চাচ্ছিল উনি ওনার ওনার কথা কি ছিল যে আমি তুমি থাকো আমি যাই নাকি এই অন্ধকারে আমার পক্ষে সম্ভব না কি ছিল না না সে আসলে সেও ব্যাপক এনজয় করছে এখন এটা একটা অন্যরকম একটা থ্রিল ছিল বা যেটাই বলি থ্রিল ছিল মজা ছিল যেরকম নুকাই নুকাই আছে মনে করে একটা অন্যরকম ব্যাপার ছিল একটা তবে ভালো ছিল ওই সাত দিন মনে করে মানে লাইফের বেস্ট একটা সময় ছিল কেউ নাই সে আর আমি আমি তোর কাছে আরো অনুভূতির জায়গাগুলো শোনার জন্য আসবো আমাদের সাথে এখন কুইন্সল্যান্ড ঘোষণা দেওয়া হলো তখন সেখানে একজন বলছিল যে শুধু রাজধানী চাই না দেশও চাই তোমরা কি সেটার মধ্যে আছো নাকি বিভাগের জন্য যেখানে সেখানে একটা আন্দোলন আমি আমার আচ্ছা 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 ও আচ্ছা ওই ব্যাপারে চলে গেছো আমি আসলে ওইটা হচ্ছে কি ট্রোলের মধ্যেই রাখছি আর কি বিভাগ হোক আর ইয়া না হোক যেমন এইখানে যারা মানে চিটাং এর আছে মানে অস্ট্রেলিয়া মানে স্পেশালি সিডনিতে তো মাঝে মাঝে যখন তাদের হিটেড আর্গুমেন্ট হয় তখন বলে যে যে চিটাং বাংলাদেশের সম্পূর্ণ ফাইন্যান্স সিটি আর কি হ্যাঁ তো একটা সময় আর ইমোশনাল হয়ে যায় আর একটা মিনিট তোমার থেকে সময় নিই বন্ধু হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা সিবা তামিন দুইবার অন করেছিল তো সেজন্য আমি তাকে বলতে চাচ্ছিলাম দেখো হ্যাঁ বলো বন্ধু তো এরকম ওই এক দেশের মধ্যেই থাকি না ওই বিভাগ চায় কি ব্যাপার আচ্ছা তো তুমি তো অস্ট্রেলিয়াতে কতদিন যাবে তা আছো আমার হচ্ছে এখন কি মাস আগস্ট না আর কয়েকদিন পরে 16 বছর হবে মাশাআল্লাহ বিশাল সময় পড়ালেখা কি তোমার ওখানে আমার ওয়াইফ এখানে আমার তিনটা বাচ্চা একটা মেয়ে আর দুইটা টুইন ছেলে আমার মেয়ে হচ্ছে কদিন পরে তিন বছর আর এক মাস পরে তিন বছর আর ছেলেরা হচ্ছে জানুয়ারি এক তারিখে হয়েছে তো তো মানে আট মাস চলে আর কি 
আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার কারণে আসা হয়েছিল আহ তখন যাওয়ার সময় আমরা কোন রিটার্ন টিকেট পাই নাই যার কারণে আমরা কোরবানি ঈদ করেই আসি আর কি কোরবানি ঈদের তিন দিন পরে চলে আসছিলাম আর দুই হাজার দশ সালে কোরবানি ঈদ করা হয়েছে এর মাঝখানে আর ঈদ করা হয় নাই আমি তোমার কাছে আরো কোশ্চেন নিয়ে আসব এর মধ্যে আমাদের সাথে আরো বাংলাদেশ থেকে অনেক বন্ধু জয়েন করেছে সেখান থেকে মাসুম ফরাজি লিখছে যে প্রবাসী কিংবদন্তির পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এরপানা বলছে যে তুই কয়টা বিয়ে করেছিস মাসুম ফরাজি কে সে মেবি কোশ্চেনটা করেছে আমাদের সাথে সাইমা পাখি জয়েন করেছে সে আমাদেরকে দেখছে আমাদের সাথে সিদ্দিক হোসাইন আমাদেরকে বলছে যে লিঙ্ক কোথায় বন্ধু আমাদের কমেন্ট বক্সে কিন্তু লিঙ্কটা দেওয়া আছে তুমি একটু কমেন্ট বক্স प्राणा बैशाखी उत्तर बंगे मानुष सजीव सजीव उत्तर बंगे मानुष सजीव के स्वागत আমাদের সাথে শুভ বলছিল যে উগান্ডার দুলাইল্লা কোথায় সে দুলালকে বলছিল আমাদের সিলেটের বন্ধু এস এম আমিনুল তোদের সবাইকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ঈদের শুভেচ্ছা আমাদের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে বন্ধু ঈদ মোবারক রানা আরো অনেক কথা লিখেছে এর মধ্যে আমাদের সাথে শুভ একা একা খেতে চাও দরজা বন্ধ করে খাও ডক্টর খাইরুল গনি তানিম আমাদেরকে দেখছে সে শুভ না ফেরার দেশ রান बंधुर शहर नोखल शहर ढाका बंधुदेव शहर सब बंधुदेव शहर ए सब बंधुरा श्रेष्ठ कारण तबाई किंग बदंती मन प्राणे কিংবদন্তিকে বিশ্বাস করে এবং ধারণ করে আমাদের সাথে আরো মুনিয়া রাসেল হ্যালো কেমন আছো তোমরা আমি লন্ডন থেকে বন্ধু তুমি আমাদের সাথে জয়েন করলে আরো ভালো লাগবে তুমি আমাদের সাথে জয়েন করো লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে লিঙ্কটি গিয়ে তুমি নাজমুল হাসান লিঙ্কটা আবার শেয়ার করেছে তোমরা লিঙ্কটা সেখানে সেখান থেকে লিঙ্কটা নিয়ে তোমরা এখানে জয়েন করতে পারো সাইদুল ইসলাম মামুন সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে নিয়েছে সুমন খান বন্ধু সৌদি আরব থেকে দেখছি তুমি চাইলে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারো সৌদি আরব থেকে বন্ধু তো এই ছিল আমাদের হাতে এই এখনকার মতো আমাদের বন্ধুদের শুভকামনা তো আমরা সাইদের কাছে যাওয়ার আগে জয়ের কাছে ছিলাম জয়ের আবার চলে গিয়েছে তো সাইদ বন্ধু मन देश मानुष गर्व कर मत अनेक कि मानदेशी चले सत्य कथा कारण 
অনেকে কমফোর্টেবল ফিল করে না অনেকে এলিট শ্রেণীর আছে ওনারা নিজেদের আলাদা রাখতে চায় তারপরে অনেকে একটু অন্য শ্রেণীর আছে তো সবাই এখানে সেগ্রিগেটেড করেই থাকতে চায় কেউ তারপরেও যে এখানে অনেক কমিউনিটি সিডনি ডেফিনেটলি সিডনি হচ্ছে বাংলাদেশিদের হাব আমাদের এখানে লাকাম্বা নামে একটা জায়গা আছে ওটা পুরোপুরি ছোটখাটো পুরান ঢাকা বলতে পারো আর কি সন্ধ্যার পরে গেলে সব ধরনের চা বিস্কুট থেকে শুরু করে সবকিছুই বিক্রি করে মোটামুটি নিউ ইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস এর স্টাইলে চলে আর কি সিডনিতে প্রচুর ধরনের বাংলাদেশি অ্যাক্টিভিটিস হয় আনফর্চুনেটলি আমি ওগুলি থেকে দূরে ওইটার কারণে না যাই ওটার কারণ হয়তো বা কনফ্লিক্টিং হইতে পারে অনেকে অনেকভাবে আমি আমি যাই না আর কি কারণ হয়তো বা আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলি ভালো ছিল না আর কি এছাড়া সিডনিতে অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক ইয়া হয় অনেক ধরনের রাজনৈতিক প্রোগ্রাম হয় অনেক ধরনের এখন সিডনিতে বিশাল বড় কমিউনিটি ক্রিকেট হয় এটা অনেকেই জানে না এখন অনেক প্রথমে বিডি কাপ নামে ছিল বিডি গোল্ড কাপ নামে ছিল এখন ওইখানে অরিজিন কাপ হয় স্বাধীনতা কাপ হয় অনেকগুলি ভালো ভালো ক্রিকেট ইভেন্টস হয় বাংলাদেশিদের সিডনিতে মেলবোর্নে শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার যেমন সাকিব আল হাসান আসছিল আশরাফুল আসে কয়েকদিন আগে খেলে গেল আমি খেলার সাইডে আসি বাট কালচারাল প্রোগ্রাম বা অন্যান্য যে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম যদিও আমি অনেককে চিনি এবং কারা করে তা জানি কিন্তু আমি কখনো যাই না আর সিডনিতে একটা সার্টেন এরিয়া যেমন লাকাম্বা তো প্রচুর বাঙালি তারপরে অনেক দূরে আবার বাংলাদেশি যেমন ওই এলাকা হচ্ছে ক্যাম্বেল টাউন বা ইঙ্গেল বার্ন মিন্টু ওই সাইডে অনেক বাংলাদেশি আছে रनी आलम इताली थे बंधुदे शुभे बंधुरा तुम्हारा जरा शुभे जाना अनुरोध करतेजबुल बार बार लिंक तुम्हारे সুলতান ওয়াহিদ বলছে ইউএস থেকে সে আমাদের কি শুনছে এবং দেখছে বন্ধু তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে রাখি প্লিজ জয়েন করো বন্ধু সে জায়দুলকে রিকোয়েস্ট করেছে আদনান শুভ গুরু আপনাকে দেখতে চাই রনিকে বলেছে সে আশিকুর রহমান আরো একজনকে মেনশন করেছে আরো কয়েক বন্ধুকে মেনশন করেছে সে রনি আলম শুভ গ্রুপে কলে গ্রুপ কলে দেখতে চাই আশিকুর রহমান রাখি প্লিজ জয়েন করার জন্য রনিকে বারবার রিকোয়েস্ট করছে রনি তুমি যেখানে থাকো আমাদের সাথে জয়েন করতে পারো জায়দুল আলম দোস্ত সাহেদ তুমি কোন জায়দুল আলম সম্ভবত হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যাম্পেল টাউন আমাদের এইখানে হ্যাঁ বাংলাদেশিদের আরেক মানে আড্ডা জায়গা হ্যাঁ মানে প্রচুর ফ্যামিলি বাংলাদেশি থাকে আর কি ওইখানে আচ্ছা 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 তো এই হলো আমাদের কাছে জহিরের ওখানে বারবারই সমস্যা হচ্ছে আমাদের সাথে এর মধ্যে জয়েন করেছে ডক্টর তানবিরুল রাসেল রুবেল রুবেল জহিরের ওখানে সমস্যা হচ্ছে আমি তোমার কাছে যেতে চাচ্ছি তুমি মাত্র জয়েন করেছো ঈদ মোবারক বন্ধু তোমাকে ঈদ মোবারক বন্ধু কোথা থেকে বলছিলে তুমি আমি ওমান থেকে বলছিলাম আচ্ছা তো তুমি ওখানে কোথায় আছো কি হিসাবে আছো তোমার পরিচয়টা যদি একটু দিতে আমি আমি ডক্টর তানভীর আমি বর্তমানে ওমানে আছি আজকে প্রায় আট বছর হলো ওমানে মিনিস্ট্রি অফ হেলথের আমি এখানে গভর্নমেন্ট ডক্টর হিসেবে আছি জেনারেল ফিজিশিয়ান হিসেবে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছি মেডিসিনে এটা হচ্ছে আমার বেসিক পরিচয় আমার ওয়াইফ গ্রামের বাড়ি কোথায় জি হ্যাঁ আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে সিলেটে গ্রামের বাড়ি হচ্ছে সিলেটে বাইবর্ন আমি ফ্রম ঢাকা ভালো লাগলো তোমার সাথে অনেকে অনেকের সাথে আলাপ হচ্ছিল যে ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত কি অবিবাহিত তুমি কোনটা আর কি 
जन्म उद्देश्य डॉक्टरिका संस्कृति सम्पर्क तो धारणा नहीं मान कि मोकबिला सजीव आहम्मद खैरुल आलिम सैयद परभेज सीफात अमीन तुम बंधु मासुक रहमान होस्ट सबा के असलम आलैकुम आशा करी सबा भलो आज अच्छा सबा की शुना प्रश्न करते माइक कर बेहलाहमरा <laughs> सजीव तो व्यक्तिगत डिटेल्स शेयर तो बैशाखे टेक्निशियन सिस ब्रदार डर जरा आज 
ফেব্রুয়ারি দিকে সম্ভবত তখন দুবাইতে প্রথম করোনা রোগী পাওয়া গেছে ঠিক আছে দুবাইয়ের একটা ফ্যামিলিতে তো তখন ওমানে কিন্তু করোনা পেশেন্ট এন্ট্রি করে নাই তো এখানে আসলে হেলথ সেক্টরটা ওদের অনেক স্ট্রং আমি যেটা বলবো আর কি হেলথ সেক্টরটা তাদের বেশ স্ট্রং তারা হেলথ এবং এডুকেশন এই দুইটা সেক্টর অলমোস্ট তাদের ফ্রি এবং তারা অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি আসলে পায় হেলথ সেক্টর থেকে আম জনতা সেটা আসলে আমাদের দেশে আমরা আসলে চিন্তাও করতে পারবো না এইখানকার ন্যাশনালিটিরা তো ওরা যখন যে আসলে জনসংখ্যা তাদের কম তুলনামূলক যে কারণে ওরা এই ফ্যাসিলিটি গুলো পাচ্ছে আমাদের মতো এত হিউজ পপুলেশন হইলো হয়তো বা পাইতো না এনিওয়ে তো তারা যেটা দুবাইতে যখন তোমার এন্ট্রি করবে তোমার কথাগুলা খুবই স্লো আসছে তোমার কথাগুলা তুমি মাইকটা একটু মুখের কাছে এনে একটু যদি শেয়ার করতা আচ্ছা রুবেল রুবেল আমরা তো শুনতে পাচ্ছি রে মাসুক আমরা যেতে শুনতে পাচ্ছি রুবেলের কথা আমার একটা জিনিস জানা ছিল সেটা হলো যে ধরো তুমি তো তোমার বউ নিয়ে তোমার পিচ্ছিদেরকে নিয়ে ওখানটাতে আছো এখানে তোমার দেশে কি আছে দেশে কি কি আছে আমার দেশে আমার বাবা মা আছে দুই ভাই আছে তাদেরকে তুমি মানে এবার এটা তো তুমি দেশে করতে পারো নি তুমি একটা একটা ঈদে তুমি বললা যে দেশের বাইরে করেছো তো তাদের জন্য তোমার ফিলিংসটা কেমন ছিল যে একদম কি নিসঙ্গ তোমার কাছে মনে হয়েছে না তুমি বাংলা কমিউনিটির সাথে ছিলে তোমার কাছে মানে একটু যদি শেয়ার করো ওই ব্যাপারটা একটু যদি শেয়ার করো প্লিজ শিওর এটা আসলে আমার এটা প্রথম কথা হচ্ছে এটা ফার্স্ট ঈদ না আমি বাংলাদেশের বাইরে এটা প্রথম ঈদ না কারণ প্রায় আট বছরে তো ষোলোটা ঈদ মানে রোজার ঈদ কোরবান ঈদ সহ তো আমার অলমোস্ট এগারো থেকে বারোটা ঈদ বারো বেশি তেরো চোদ্দটা মতো ঈদ আমি এখানে তেরোটার মতো ঈদ আমার এখানেই কাটছে কারণ যেটা হচ্ছে যে এই ঈদের সিজনটা আসলে আমি ছুটি পাই না ওইভাবে কারণ এই সময় অনেক শিডিউল থাকে অনেকের শিডিউল থাকে দেশে যাওয়ার এবং আসলে গরম থাকে আর এখন তো বাচ্চাদের স্কুল এইসব বিষয় আর কি এই কারণে যাওয়া হয় না ঈদের সময় ইউজিয়ালি দেশে দুই একটা ঈদ এই আট বছরে আমি দেশে ছিলাম তবে এই ঈদে যেটা হচ্ছে আমার জুন মাসে আমার ছুটি ছিল ঠিক আছে তো করোনার জন্য আমি দেশে যেতে পারি নাই তো আসলে এইখানে ঈদ ছিল একদিন আগে একদিন পরে দেশে ছিল আমি সকাল থেকে ইয়েতে চলে যাই টিভি দেখা শুরু করি বা ফেসবুক ইয়ে করি মানে আমার দেশের বাইরে যেদিন ঈদ থাকুক না কেন আমার ঈদটা মনে হয় আসলে যেদিন বাংলাদেশ ঈদ সেদিনই এবং আমি সেই দিনই সেলিব্রেট করি কিন্তু তোমরা যারা ধরো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলাতে আছো তাদের তো মানে দুই দিন ঈদ পেলে তাদের তো অনুভূতিটা আরো অন্যরকম হওয়ার কথা তুই কি কিছু অ্যাড করতে চাস হ্যাঁ আমি অ্যাড করতে চাই আসলে আমরা এখানে দেশের ইমেজটা আমরা তৈরি করে ফেলি আমরা এটা হোক রোজার ঈদ হোক কোরবানির ঈদ আমরা আমাদের এখানে কমিউনিটি আছে আমরা একটা গেট টুগেদার অবশ্যই অবশ্যই করব ওখানে চা পানি চা পানি হবে নাস্তা হবে অনেকে গান করবে কেউ হাসি টাটা করবে তো এবারে ব্যতিক্রম হয়েছে এবার সম্ভব হয় নাই এবার এখানে নিষেধ ছিল কোরবানি করা তারপরে আমরা আমাদের রুমের গাড়ি আছে গাড়ির ডিগ্রি করে নিয়ে ছাগল নিয়ে আসছিলাম ছাগল নিয়ে আসি আমাদের ফ্লাইটে কেউ করে নাই আমরা এক ফ্লাইটে পাঁচটা রুম পাঁচটা রুমে আমরা কি করছি রান্না করে সবার রুমে দিয়ে দিছি এটা এক্সট্রা এক্সট্রা ফিলিং ছিল সাউথ আফ্রিকার লোক ছিল আফগানিস্তানের লোক ছিল পাকিস্তানের লোক ছিল এবং আমরা দুই রুম বাঙালি ছিলাম সবগুলোতে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করছি খুব ভালো লাগছিল এবার ঈদটা তো এরা তো ওই দেওয়ার পর এদের যে এক্সপ্রেশনটা দেখলাম এটা প্রকাশ করা বা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না তো আমরা আসলে ঈদের আমেজটা এখানে আমাদের অনেক বাঙালি এখানে আছে এই ফাতেমা নাসরি আপা বললো না অনেকে আসলে হাই লেভেল থেকে শুরু করে লেবার লেভেল থেকে এখানে সবাই বাঙাল বাংলাদেশে আসে আমরা বাংলাদেশের চাটা না পাইলে আমরা যেন কিছু পাই না এরকম ফিল হয় আমাদের বাংলাদেশের চাটা বাঙালি বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টের চাটা আমাদের অবশ্যই অবশ্যই দরকার তো এই এ হচ্ছে এখানে আবুধাবিতে আবুধাবিতে আমাদের আসলে অনেক বাঙালি আমরা যখন বসি 
বিশ্বাস হয় না এটা আসলে কি আবুধাবি নাকি বাংলাদেশ অনেকগুলো বাঙালি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আমরা দেশের ফিলিংসটা পাই সুজিব কি কিছু অ্যাড করতে চাস তোর ফিলিংসটা কি মানে তোর তোর কাছে কেমন কি মনে হয় যে ও যেটা বলছিল না আচ্ছা মাসুদ আমি না খায়রুল আসি দস্ত মিনিট আমি একটু নামাজ পড়ে আসি হ্যাঁ ঈদের জন্য গান না শুনলে কিন্তু ঈদটা পরিপূর্ণ হবে না বন্ধু তোমার গান শোনার অপেক্ষা থাকলাম তোমার গান শোনার অপেক্ষা থাকলাম বিশাল গ্যাং আছে এবং আমরা ওই দেশের সাথে তাল মিলে কিন্তু সব প্রোগ্রামে আমরা অ্যাটেন্ড করছি যেমন ওই ফোরটিন নভেম্বর এর যেটা ইয়ে হয়েছে আমরা কিন্তু এখানে প্রোগ্রাম করছি আবুধাবিতে আমাদের বেশ কিছু কানেক্টেড কালকে রাত্রে যতগুলো সবগুলো আসলে আমি শুনছি কিন্তু রিপ্লাই করার আসলে রাত হয়ে যায় এটা রিপ্লাই করি না তবে আমি আবুধাবি আমরা আবুধাবিতে সবার সাথে মোটামুটি পরিচয় আছে সবার সাথে বুঝতে পারছি তোমাদের সাথে কথা বলেছে তোমাদের ওখানে যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বলি বা কিংবদন্তির গ্রুপ যেটা বলি সেটা অনেক স্ট্রং তোমাদের কথা বোঝা যাচ্ছে যে তোমরা মানে কিংবদন্তিরা মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছো তোমরা সবাই এক আছো ব্যাপক করছিলাম একটা তারপরে তো লাস্ট ইয়ার আমরা করলাম হচ্ছে নভেম্বর ফোরটিন নভেম্বর ওই এটা ওই বাংলাদেশের সাথে তাল মিলে কিন্তু বার্থডে উপলক্ষে যেটা করলো না আমরা আমরা ওইটা করছি প্রায় অ্যারাউন্ড আমাদের ফোর্টি ফাইভ ফোর্টির মতো চল্লিশ জন আমাদের বন্ধু সেখানে কানেক্টেড ছিল এবং তারই তারই টি শার্ট কিন্তু ওই প্রোগ্রামের টি শার্ট এটা আমি যেটা পড়া আমাদের শুধু তোদের জন্যই করেছিলাম তোরা জয়েন করেছিস আমরা ধন্য হয়েছি জানি আমরা ধন্য হয়েছি নাজমুল আমি কিন্তু নয়টায় জয়েন করার কথা ছিল আমি নয়টায় জয়েন করব। তারপর অফিস থেকে আমি গাড়ি নিয়ে খুব দ্রুত চলে আসছি শুধু আটটায় প্রোগ্রামটা ধরার জন্য তোদের সাথে পরিবারের জন্য তোর কি বলার আছে না মানে একটা বলাই আছে মানে কিংবদন্তি যে কাজগুলি করে স্পেশালি ঈদের সময় যে প্রোগ্রামটা করলো কিংবদন্তি এটা দেখাই দিল যে না উই ক্যান ডু সামথিং তারপরে ফ্রাইডে যে কাজগুলি করে কিংবদন্তি বা সজীব যেমন হ্যাঁ সজীব যেমন বলতেছে যে চল্লিশ জন এবং ও একটা নাইস টি শার্ট পরে আছে যদি করোনা না হয়ে থাকতো তাহলে বলতাম যে ডিএসএল দিয়ে পাঠাই দিতাম আমি ওর একটা সেলফি চিলা পাঠাই দিতাম আসলে সজীবের মতো আমরা বলতে পারি না আমরা অস্ট্রেলিয়া আমি 
দোস্তো পারভেজ দোস্তো ইনবক্সে তো এটা দিয়ে দিস মামা পাঠিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ এখানে অনেক কিংবদন্তি আছে আমি অস্ট্রেলিয়াতে অনেকেই জানে না অস্ট্রেলিয়াতে অনেক কিংবদন্তি আছে আনফরচুনেটলি আমরা ওরকম ইউএই এর মতো অ্যাকটিভ না হোপফুলি ওয়ান ডে হোপফুলি আর আমি তো বলি যে এরকম প্ল্যাটফর্ম লাইফ টাইমে সেকেন্ড টাইম পাবো কিনা কে জানে আর সবাই রে আল্লাহ হাফেজ সবাই রে লেট ইট বাবা আমি আমি শেষ কথা তুই যাওয়ার আগে তোর কাছে একটি অনুরোধই করব সেটা হলো যে তোরা কিংবদন্তিরা ওখানে যারা আছিস কিংবদন্তির এই ভালো কাজগুলোর সাথে তোদের কন্ট্রিবিউশন সব সময় থাকবে এটা আমি মাসুক বিশ্বাস করি এবং তোরা কিংবদন্তিরা এক হয়ে দেশের জন্য এবং সমাজের জন্য কিছু ইনশাআল্লাহ তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ এটাই বিশ্বাস করি ভালো থাক শুভ রাত্রি তোর জন্য আসসালামু আলাইকুম শুভ রাত্রি ियर प्रादुर्भवी छुट्टी जमत कर छाड़ा चेस्टा कर जयन कर ইলিয়াস জয়েন করেছে ইউএই থেকে আমাদের সাথে কিশোর খান ইতালি থেকে বারবার আসছে বারবার যাচ্ছে কিশোর তুই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছিস হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পারতেছে কেমন আছো তোমরা আলহামদুলিল্লাহ বন্ধু আছি মোটামুটি তুমি কাজে আছো মনে হচ্ছে আর কিশোর ওখানেও মেবি দেখছি আর কি তোকার চেষ্টা করতেছি কিশোর ওখানেও নেট অনেক প্রবলেম করছে মনে হচ্ছে কিশোর रेस्टुरेंट लाइन आई 
ঈদের দিন কি তোমাদের কি কি কোনো ছুটি থাকে বা ঈদের দিন তুমি কিভাবে কাজটা এনজয় করছো বা কিভাবে কি করছো একটু যদি শেয়ার করতে যদি আমাদের সাথে যেমন রোজার ঈদে তো নেই কারণ রোজার ভিতরে রোজা রাখি তো তো দেখা গেছে রোজার ঈদে নেওয়া হয় আর কুরবানি ঈদেও দেখা গেছে অনেক সময় হয় না তারপরেও চেষ্টা করি আর কি নেওয়ার জন্য হয়ে যায় আর কি দুই দিন নেই ফ্যামিলি এখানে আছে যেহেতু বলি ফ্যামিলি এখানে ফ্যামিলি বউ বাচ্চা আছে এইখানে এই জন্য দেখা গেছে যে ছুটির ওইভাবে ম্যানেজ করতে হয় আর কি কারোর সাথে হয়তো চেঞ্জ করতে হয় কারণ এখানে ধরো তোমার ছয় দিন কাজ তো একদিন ছুটি এক এক দিন এক এক জনের ছুটি তো তো দেখা যাচ্ছে ওইভাবে আর কি তোমার ছুটিটা চেঞ্জ করতে হয় যদি খুব আর্জেন্ট ইয়া হয় তাহলে ছুটি চেঞ্জ করা যায় ওইভাবে আর কি কারো না কারোর সাথে ছুটি চেঞ্জ করে নেওয়া যায় আর এখানে শুধু হয়তো বা আমি আসি আমি আসি এখন ফ্যামিলি নিয়ে আসছি এই তো এছাড়া তো আত্মীয় স্বজন মোটামুটি সবাই দেশে ঈদের দিন যতটুকু সম্ভব আর কি তোমার দেখা গেছে সকালে উঠা হয় উঠা নামাজে যাই বন্ধু বান্ধব আছে পরিচিত আত্মীয় স্বজন টুকটাক আছে এখানে সবার সাথে ইয়া হয় কারো বাসায় খুব একটা যাওয়া হয় না তারপর দেখা গেছে বিকাল বেলা যদি আর কি ওই যে দু একজন আত্মীয় স্বজন আছে এদের বাসায় বাসায় যাওয়া হয় আর কি এই পর্যন্তই ওইভাবে আর কি আর তোমার ফিলিংসটা বলতে কি ওই যে বউ বাচ্চা এখানে তো এদের নিয়ে ইত্যা কাটানো এই আর কি আর মন তো পয়টা থাকে দেশটাই পরের দিনের জন্য আর কি কারণ একদিন আগে এখানে হয় একদিন পরে বাংলাদেশে কেউ আছে মিলানোতে আছে রুমে আছে আমি দেখতেছি আর কি রুমে রুমে আছে মিলানোতে আছে তারপরে তোমার আমাদের এই শহরেও আছে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল অনেকগুলো আছে এখানে তো সবার সাথে মিট হয় আর কি তোমার তোমার ওই ঈদের ঈদের দিন বা ছুটির দিন দেখা হয় কথা হয় সব বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয় আর কি বুঝছো কিন্তু ওইভাবে ওইভাবে তোমার ওই যে আমাদের কিংবদন্তি বলো ওইভাবে অ্যাক্টিভ না কেউই সবাই সবার মতো ব্যস্ত তো ওইভাবে অ্যাক্টিভ থাকে নাকি ওই বুঝছো আচ্ছা তো আমাদের সাথে এর মধ্যে আরো অনেক বন্ধু আমাদেরকে কমেন্টসে আমাদেরকে জয়েন করেছে এর মধ্যে আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা আমাদেরকে লিখেছে যে নেট স্লো হওয়ার কারণে জয়েন করতে পারছি না মজা মেলক বলছে মেবি নেট আজকে অনেক প্রবলেম করছে আমার এখানেও শুভ বলছে মামা ঠেলা ঠেলি করিস না লাইনে খাড়া এফরানা গেলি কই মামা একা করে চলে গেলি আমাকে শুভ তাকে প্রশ্ন করতেছে এফরানা বলতেছে আছি শুভ বলছে যে পানসা লাগে তার কাছে পানসা লাগছে কিভাবে করলে আসলে মজা হবে সে যদি আমাদেরকে যদি একটু যদি সাজেশন দিত আমাদের জন্য আরো বেটার হতো মিলি আমাদেরকে বলছে যে ও মা আমার বন্ধুরা কেমন আছিস ঈদ মোবারক লেট ঈদ মোবারক সে আমাদের সবাই কি ঈদ মোবারক জানিয়েছে আমাদের সাথে আরিফুর রহমান রাজীব বলছে কি অবস্থা সবাই কেমন আছো নোয়াখালী দেশের লোক বেশি মানি না মানবো না আমাদের শুভ বলছে তো এভাবে আমাদেরকে বন্ধুরা সবাই মোটামুটি অনেকেই অনেক রকমের কোয়েশ্চেন করেছে অনেকে অনেক কিছু জানতে চেয়েছে এর মধ্যে সাদিয়া আক্তার বলছে আমি ইউকে থেকে দেখছি তোমাদের বন্ধু তুমি আমাদের সাথে জয়েন করতে পারা চাইলে সারিয়া তারুকদার কে এস এ থেকে দেখছি তোমরা যারা দেশের বাইরে থেকে আমাদের দেখছো তারা চাইলে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারো আমাদের সাথে এর মধ্যে ইলিয়াস আবার জয়েন করেছে একটু আগে সে এসছিল চলে গিয়েছিল মেবি নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য 
তো বন্ধুরা আমাদের সাথে শারিয়ার কামরুল বলছে সবাইকে ঈদ মোবারক বন্ধুরা সে আমাদের সবাইকে ঈদ মোবারক জানিয়েছে আমাদের সাথে ইঞ্জিনিয়ার এহসান আহমেদ সে পল্লী বিদ্যুতের ইঞ্জিনিয়ার সে আমাদের সাথে জয়েন করেছে এবং আমাদেরকে দেখছে তো আমি ইলিয়াসের কাছে যেতে চাচ্ছিলাম ইলিয়াস বৃষ্টি হচ্ছিল যেটা মধ্যপ্রাচ্য আসলে হয় না তো আমি বেরোয়ছিলাম বৃষ্টি দেখে বেরোয়ছিলাম গাড়ি নিয়ে একটু ঘুরলাম বৃষ্টির মধ্যে তো এর মধ্যে থেকে কে যেন মেসেজ করলো বা আমার আমি আসলে ভুলে গেছিলাম যে আজকে লাইভ ছিল তো তারপরে দেখলাম যে কে যেন মেসেজ করলো আমাকে ট্যাগ করছে বা দেহ কে নিয়ে হাও তো দেখলাম যে লাইভে আছে তো আমি গাড়ি পার্ক করে তখন আমি লাইনটা কেটে দিয়েছিলাম জয়েন করেছিলাম আবার পার্ক করে এখন রুমে আসলাম কানেক্ট হলাম এই আর কি দেখতে পাচ্ছি যে তোরা বিশাল গ্যাং তো তোরা তো নিশ্চয় শুধু ঈদের ঈদের দিন যে মানে শুধু ঈদের দেশের জন্য যে তোদের মন কাঁদে সেটা না তোদের আনন্দ তো তোরা নিশ্চয় করে থাকিস নাকি তোদের আনন্দ কি কি ধরনের আনন্দ করে থাকিস সজীব ইলিয়াস কিসের উপর পারদর্শী সে কি গান নাচ না কি কৌতুক কোনটার উপর পারদর্শী ইলিয়াস হচ্ছে এ টু জেড ফুল জোকার ফুল জোকার এ টু জেড যেটা বললি যে আমরা আসলে মজা করি আসলে কোভিড এর কারণে এইবারের ইচ্ছা আসলে ওইভাবে কিছু করা যায় নাই বাট সজীব আমার সাথে একমত হবে সজীবের এই প্রবাসী জীবনের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট ঈদ সম্ভবত গত বছর দুইটা ঈদ ছিল সেই রকম সেই রকম সেই রকম আমার সেই রকম পাঁচ দিন পাঁচ দিন আমরা যা মজা করছি পাঁচ দিন আমার বাসা ফাঁকা সব বন্ধুরা এখানে সেই রকম পাঁচ দিন আমরা যে মজা করছি আমি থাকি আমার লাইফে এবং এবং মনে হয় সজীব এবং এবং অন্যান্য যারা ছিল মানে ওইটাই আমাদের আর কি ফার্স্ট প্রোগ্রাম বলা যায় ঈদ প্রোগ্রাম বিদেশের মাটিতে এত মজা আমরা আসলে করেছি আর গেট টুগেদার তো আমি দুবাই গেলে আমি থাকি আসলে আবুধাবিতে তো দুবাই গেলে সজীবের সাথে তো দেখা করতেই হবে প্লাস চিস্তি আছে ওদের সাথে দেখা করতে হয় আমজাদ আছে আসবে চিস্তি একটু ব্যস্ত আছে আসবে আর আধা ঘন্টা পরে মানে দশ পনেরো মিনিট লাগবে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে আসবে আমার সাথে কথা হয়েছে কথা কইলে বরিশিল কথা বলতে পারি আর কি আরো দুই জানি তুই নগা ছেলে হয়ে বরিশালের ভাষা কিভাবে জানবি আরবি 
আরবি আহলান ও সাহলান মারহাবা সা 10 বছর হয়ে গেছে আরবিদের কিছু কিছু আরবি তো পুরাই পারি আসলে ভাষা ভাষা শেখার মধ্যে একটা মজা আছে সবগুলো বাদ দিয়ে সিলোটি ভাষা শুরু কর সিলোটি ভাষা মানে এটা একটা মানে প্রবাদ আছে বলা যায় যে বাংলা ভাষা আজ সিলেটে আহত হইছে আর চিটাগাঙে যায় নিহত হইছে একবারে চিটাগাঙে যায় পুরোটা ভ্যানি হাইলা এখানে তো আছে নাকি হাইরুল তারপরে আমি একটু গোপন কথা ফাঁস করি এবং দাঁত কেন পড়ছে আমি আসলে আমি নৌগায় আমার লাইফে ওয়ান এক বছর থাকছি কিনা সন্দেহ আছে টোটাল এক বছর থাকছি কিনা সন্দেহ আছে ঢাকায় ছিলাম তখন দেশি ভাষা আসলে সত্যি বলতে বোলার বোলার দ্বার প্রান্ত আর কি মিক্স এখন আরবি বলি ইন্ডিয়ানদের সাথে হিন্দি বলতে হয় এখন সবসময় ফোন আসে ফোন আসে ওই কারালার গুলো বলে জিজ্ঞেস করবো না কোন দেশি আচ্ছা তোমাদের সৃষ্টিকে তো আমরা পাচ্ছি না আমরা তো আর মনে হয় বেশি সময় মনে হয় আমরা কন্টিনিউ করব না আমাদের বন্ধুরা মনে আমাদের সাথে অত মজা পাচ্ছে না মেবি তারপরে অনেক বন্ধু এখনো আমাদের সাথে আছে ইংল্যান্ড থেকে এখনো কেউ জয়েন হলো না ফিলিংস আপসেট তুমি জয়েন করো বন্ধু তুমি জয়েন করলে নিশ্চয় অন্যরাও তোমাদের সাথে আসবে আহ আমাদের লিঙ্কটা তুমি দেখো কমেন্ট বক্সের মধ্যেই লিঙ্কটা আছে তুমি সেখান থেকে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারো আমাদের সাথে আলমগীর আমাদেরকে দেখছে আমাদের সাথে সুমন খান আহ আশিককে বলছে যে রাকিব বন্ধু কাজে আছি নিশ্চয়ই সে কাজে না হলে জয়েন করতো শুভ বলতেছে হায় হায় হাঁসের দেশের সব মানে সে হাঁসের দেশের বলতে মেবি হয়তো পাশের দেশ 
নোয়াখালীকে মিন করেছে তো ইলিয়াস যারা দেশের বাইরে আছো আমরা কিন্তু মানে সিদ্দিকের কথা যেটা দেখলাম যে সিদ্দিক টোটালি আপসেট সে দেশের দেশের মানুষের সাথে করতে পারেনি প্রিয় জন্তুকে সে মিস করেছে এই জন্য সে টোটালি আপসেট এই জন্যই তোমরা যদি তার মনটা ভালো করার জন্য কিছু যদি করতে এলি আসবে না আসলে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে কি এখানে যারাই প্রবাসী আছে সবাই আমার সাথে মানে স্বীকার করবে যে আমাদের ঈদগুলো হয় কিরকম জানো ওই ঈদের এই বছর তো দুইটা ঈদের নামাজ পড়া হয় নাই হ্যাঁ ঈদের নামাজটা পড়া হয় নাই বাট বিগত বছরগুলোতে এরকম হতো যে আমরা সারা রাত হয়তো বা আড্ডা মারতাম সারা রাত আড্ডা মেরে তাস খেলতাম বা কেউ যদি লুডু টুডু খেলে অনেকে বা অনেকে ক্যারামও খেলে অনেকে তারপরে সকালবেলা ওই ঈদের নামাজ পড়ার পরে আমরা বাসায় এসে মানে যা পেতাম ওটা খেয়ে দিয়ে ঘুম দিতাম একটা ঘুম একটা ঘুম ঘুম থেকে ফোন দিয়ে ডাকে নিয়ে আসলাম তাহলে তো ফোন দিয়ে ডাকে নিয়ে আসলাম আমি চিস্তিকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধু ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক তোমার কাছে আসবো আমি তোমার কাছে আসবো ইলিয়াসের কথা শুনছিলাম ইলিয়াস বন্ধু বল थैंक यू হ্যাঁ তো একটা ঘুম দিতাম ঘুম দেওয়ার পরে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেছে ওই দুপুর বেলা হয়তো কিছু খেলে খেলাম না খেলে নাই ওই রান্না বাড়া ওই নিজেরাই করতে হয়তো হয়তো বা আগের দিন কিছু রেদে রাখলাম রেদে রেখে হয়তো বা দুপুর বেলা খেলাম আবার ঘুম কারণ আগের রাত্রে ম্যাক্সিমাম ছেলে পেলেরা এটা করে আগের রাত সারা রাত জাগে এবং ঈদের দিন সারা দিন ঘুমায় আর গুটি কয়েক লোক ছাড়া যেমন চিস্তির কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে ওর কাছে কোম্পানি গাড়ি পাওয়া যায় আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে এরকম গুটি কয়েক লোক যাদের কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে বা গাড়ির সুবিধাটা আছে তারাই একমাত্র এদিক ওদিক একটু ঘুরতে টুরতে যায় তাছাড়া ম্যাক্সিমাম লোকজনের এই একই হাল বাসায় থাকো ঘুম যাও মানে তিন চার দিন যে ছুটি এটা ঘুম মানে ঘুমের উপর দিয়ে যায় আমাদের ঈদ আর ওই তো বা আমাদের ঈদ আবার কিন্তু দুইটা এটাও আর একটা কথা আমাদের ঈদ কিন্তু দুইটা আমাদের ঈদ হয় কারণ মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে ঈদ হয় দুইটা আমরা ঈদ করি পরের দিন দেখা গেছে সারাদিন আমরা ওই বন্ধু বান্ধব দেখে ফোন দেই বাসায় ফোন দেই ওই ভিডিও চ্যাট করি এই দ্বিতীয় দিন যায় এইভাবে ছুটি প্রতি বছরে গেছি আট মাস নয় মাস পর পর দেড় মাস দুই মাস করে ছুটি গেছি ঠিকই কিন্তু একটা ঈদ পাইছি বাড়িতে আর দুটো ঈদের নামাজ পড়ছি এখানে একটা বারান্দাতে পড়লাম লাস্ট ঈদ আর একটা গত ঈদটা পড়ছিলাম আমি মসজিদে আর বাকি ঈদগুলো আইল্যান্ডে কাটছে আমার ঈদের সময় কি ছুটি পেতি না ঈদের সময় ছুটি পেতি না সময় আমার ওই যে স্প্রে ওই যে আমাদের আবার কোস্ট গার্ডে যে জাহাজগুলো আছে ওই জাহাজগুলো নিয়ে আমাদের ঈদের সময় স্পেশাল সিকিউরিটি দেয়া লাগে বিভিন্ন জায়গায় আ স্পেশাল সিকিউরিটি দিয়ে বলতে আমাদের ইয়েতে তোদের ওখানে হয়তো একই যে আইল্যান্ড গুলো আছে ওই তোমার ভিআইপি বোর্ড গুলো নিয়ে সব ওই এরা যায় হচ্ছে ফুর্তি করতে ওই ফুর্তি গুলোর কে আমাদের স্পেশাল সিকিউরিটি দেয়া লাগে প্রত্যেকটা ঈদে আমাকে তার কারণ আমার প্রফেশনের পাশাপাশি আমি 
ওই ফার্স্ট এইড গুলো আমার কাছ থেকে ব্যাকআপ পেতো তো আমি শিপের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আসছিলাম তো ওই ফার্স্ট এইড ব্যাকআপটাও আমার কাছ থেকে পেতো ওই জন্য আমাকে ওই প্রত্যেক ঈদে ওই ওখানে ডিটেইলিং এ চলে যাওয়া যাওয়া লাগতো আর আচ্ছা আমাদের সাথে চিস্তি জয়েন করছে চিস্তি সবাই তোর জন্য ওয়েট করছিল তুই বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কি বলবি মাসুক প্রশ্নটা হ্যাঁ প্রশ্নটা মাস করি ওকে গেল কো চিস্তি গেল কো প্রশ্ন তো এক্সিট হয়ে গেল সে মেবি চলে গেছে না আসবে 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 সমস্যা নেই আসবে আসবে আচ্ছা আমি একটু সিপাতের কাছে যেতে চাচ্ছিলাম যে আমি যতটুকু জানি যে সিপাত ছোটবেলা থেকেই অনেক ভালো মানে গজল টজল ইয়া এগুলা নিয়েই সে খুব ভালো তার ইয়েটা তো সিপাত যদি আমাদের উদ্দেশ্যে যদি একটু গান বা গজলে যদি কিছুটা যদি ইয়ে করতো চিস্তি আসা পর্যন্ত আমরা ওয়েট করছিলাম আর কি চিস্তি আমাদের কাছে জয়েন করা পর্যন্ত সিপাত তাহলে তুই একটু মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নে আমরা সিপা চিস্তির কাছে যাচ্ছিলাম চিস্তি গরিব খাই সুটকি তাও বাকিটা বলবো না আর তুমি তুমি নাকি কালকে কি সমস্যা হয়েছে তোমার তোমার নাকি কি পড়ে গেছে এরা এগুলো বলাবলি করতেছিল তুমি যদি এটা যদি একটু যদি আমাদেরকে যদি খোলাসা করতে আর কি সবার না জানানো পর্যন্ত তাদের পেটের বাদ হজম হয় না 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 আমি একটু বলি চিস্টি চিস্টি তুই ব্যাপারটা ইগনোর করিস না এটা কিন্তু সিরিয়াস ব্যাপার হ্যাঁ এটা এখন কিংবদন্তি ইউই সবাই জানে এবং আমরা চাই চিস্টি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পপুলার কিংবদন্তি দুই হাজার গ্রুপে দুই হাজার দুই হাজার দুই গ্রুপে সবাই জানো কিন্তু এটা তো হইতেই পারে এটা যে কেউ সাথে হইতে পারে আসলে ব্যাপার হয়েছে কি আমার একটা ডুপ্লিকেট দাঁত লাগানো ছিল আর তোর ভাবি আসার সময় না যেহেতু জিনিসটা ব্যাপারটা জানি সবাই তোর ভাবি আসার সময় তোর একটু পিঠা দিছিল তো আমি অন্য মনস্ক হইয়া কেন জানি মানে ওই ওই জায়গাতে মানে যেই জায়গাতে তোর মনে কর প্রবলেম আমি দিতে চাই না মানে এই জায়গাতে শক্ত কোনো জিনিস খাবার শক্ত কোনো জিনিস খেতে চাই না বা ইয়ে করে ওই জায়গাতে কেন বেখেল মানে কেমন জানি একটা আন মনস্ক আসিল অন্য মনস্ক আসিল কিসের বিশেষ এমন যে মানে আঘাত লাগলো যে এটা পড়ে গেল ভাবি কিন্তু তখন সামনে ছিল এটা আবার বারবার বলতেছিল ওরা ঘটনাটা তো সত্য না মিথ্যা সেটা বলা লাগে কিছু তো সত্য বটে কিছু তো সত্য এটা আমি অস্বীকার কিছু করার বলছিল যে পিঠা গুলা কিছু পিঠা গুলা যে শক্ত হয়েছে না জানি জামাইয়ের তোর মনে করে দাঁতে ভেঙে যায় আসলে কিন্তু আমি দেখলাম যে আমার আসলে দাঁতে একটু প্রবলেম হয়ে গেল এখন এটা কি শাশুড়ি মা ইচ্ছা করে করছে নাকি গানে যাবো চিস্তি তুই একটু ব্যাপারটা একটু খুলে বল 
তো নিজের মুখ থেকে বল তো নিজের মুখ থেকে বল মুখতে বলো না এটা কিন্তু যোগ বিয়োগ করবে ওরা না যোগ বিয়োগ যত যেহেতু আমরা এখন বন্ধু মহল এটা করতেই পারি সে সমস্যা নেই যোগ বরস বি বরস দিতে করো তোরাই তো করবি তোরা ছাড়া আর কে আছে তো তুই না বললে তো সেটা যোগ বিয়োগ হবে তুই না বললে যোগ বিয়োগ হবে সেটাতে কোনো কিছু বলার নাই এইটা তো দ্যাটস অল তার থেকে নিজে নিজে বলে দিয়ে ভালো অনুরোধ ছিল নাজমুল বরাবরই আসলে এই জিনিসগুলো ওর ভালো প্ল্যানিং থাকে সব সময় তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অন্যান্য কিংবদন্তি পরিবারের যারা আছে যারা একত্রিশ হাজার আমাদের বন্ধু মহল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমাদের দুবাই ইউই তে অনেক ফ্রেন্ড আছে মানে আসলে এত যে ফ্রেন্ড আছে আমি জানি আর কি কিন্তু পার্সোনালি কারো সাথে পরিচয় নাই ওমান আর দুবাই কিন্তু পাশাপাশি বর্ডার মানে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মতো আমি কিন্তু দুবাইতে গিয়েছিলাম আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে আর কি বাই রোডে চার ঘন্টা সাড়ে চার ঘন্টা লাগে আমাদের এখানে থেকে আমার বাসা থেকে এক্সাক্টলি আসলে স্ট্রেট চলে গেলেই দুবাই মানে স্ট্রেট চলে গেলেই বুড়াইমি বর্ডার বুড়াইমি বর্ডার ক্রস করে আলাইন হয়ে দুবাই তুই সম্ভবত এখন থেকে প্রায় এখন এখন থেকে প্রায় এক দেড় বছর আগে একটা পোস্ট করছিলি গ্রুপে যে তুই দুবাইতে আসিস ব্রুজ আল আরবের পাশে ছবি দিয়ে তোর কি মনে আছে কথাটা অবস্থান করতেছিস তোর কি মনে আছে ব্যাপারটা তুই কি শুনতে পাচ্ছিস রুবেল অন্য একটা সমস্যা শুনতে পাচ্ছে না মনে অনেক পচানো হয়েছিল ওই ছবিটা দিয়ে তোর ওইখানে পাশে ডেট লেখা ছিল তুই ওটা ভুলে গেছিলি সামহাও যে ডেটটা ডিলিট করতে তোকে কিন্তু ব্যাপক পচানো হয়েছিল মনে আছে মনে আছে মনে আছে যেহেতু বলতেছে ব্রেমি বর্ডার আমি কিন্তু আড়াই নেই তো আমার মনে হয় যে খুব কাছাকাছি মনে হয় রুবেল আছে আমি কিন্তু তোকে তখন বলেছিলাম তুই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছিস আমি গান বা গানের কথা বা গজলের কথা বললে আসলে শুনে না ওই যে বাংলাদেশের একটা জমজ নাটক আছে না বাবার কাছে টাকার জন্য গেলে যে শুনে না তুই কি তেমন করছিস নাকি সজীব যে কথাটা বলছে আসলে আমি ক্লিয়ারলি শুনি নাই এখন শোনা 
হ্যাঁ ওইটা আমি সজীব যেটা বলছি এটা আমি বুঝতে পারছি যে এক দেড় বছর আগে আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে আমি দুবাইতে আছি আশেপাশে কেউ আছে কিনা এটা আসলে মূলত জোকস করে কারণ ওই যে আমি বললাম যে দুবাইতে আমি গিয়েছিলাম সেটা আজকে থেকে প্রায় পাঁচ থেকে পাঁচ বছর আনুমানিক পাঁচ বছর আগে তো আমি জাস্ট জোকস করে এটা দিছিলাম কিন্তু ছবিতে যে ডেটটা মেনশন করা ছিল আমার এটা খেয়াল ছিল না অনেকে সেই ডেটটা দেখে বলতেছে তো তুই এখন দুবাইতে থাকলে ডেট তো অনেক আগের তো সেটাই আর কি পরে আবার এটা আমি কমিটি লিখে দিচ্ছি আর আমার ডেটটা তো আসলে খেয়াল করি নি মজা করতে যে ডেটটা আমার কাটা উচিত ছিল আর কি ক্রপ করে ছবিটা দেওয়া উচিত ছিল এনিওয়ে ওই সেটাই সেটার কথাই বলছি যে অনেক আগে আমি গিয়েছিলাম দুবাইতে ওইটাই আচ্ছা এখন আমি দুইজনের কাছে যাব তখন আসলে আমাদের জন্য বর্ডার সিপাতামিন রুবেল এবং সিপাতামিন তোরা কে যাবি আমি আমরা একটা গান শোনার জন্য বসে আছি ওই গান না হলে কোনটা কে কোনটা করতে চাস প্লিজ আশোক আমি তোর গান শুনিনি কখনো তোর গানে যাবো এই জন্য জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা আচ্ছা আমি বাংলা গান টুকটাক করি ব্যান্ডের গান করি গুরুর গান একটু বেশি গাওয়া হয় এটাই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ব্যান্ডের গানে যাব একটু পরে তাহলে সিপাত আমিনের কাছ থেকে আসি সিপাত আমিন আমি আসলে প্রফেশনাল শিল্পী না মাঝে মধ্যে গান তো গাই তাই আমরাও মাঝে মধ্যে গান গাই আজকে রবি গুরুর প্রয়াণ দিবস আমরা নিশ্চয়ই কবির গুরুর গান দিয়ে হয়তো শেষ করব সিপাত আমিন তুই কি আমাকে শুনছিস সিপাত নেটে অনেক সমস্যা করছে আজকে সিপাত কি আমাকে শুনতে পাচ্ছিস যদি সমস্যা হয় কেটে আবার জয়েন কর প্লিজ আমরা রুবেলের কাছে যাব আমাদের লিঙ্কটা দেওয়া আছে ওখানে ওকে বলে দে আচ্ছা আমাদের বন্ধু বান্ধব কোথায় সব তো দুবাই ওমান মানে আমাদের ইউরোপ থেকে এসেছিল ইতালি থেকে এসেছিল ইতালি থেকে নেটের অনেক সমস্যা ইতালি থেকে দুইজন এসেছিল দুইজন চলে গেছে স্পেন থেকে এসেছিল স্পেন থেকে এসে ও চলে গেছে আমাদের থেকে অস্ট্রেলিয়া দুইজন জয়েন করেছিল ওদের ওখানে অনেক রাত হয়ে গেছে এজন্য ওরা জয়েন করতে পারেনি আর আমাদের সাথে থাকেনি সিপাত আমিন তুই কি আমাকে ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছিস না হলে কেটে আবার জয়েন কর প্লিজ একদম আমি তোর কথা ভালোভাবে শুনছি না আচ্ছা রুবেল আমরা তোর সাথে যাই বন্ধু তুই বলছিলি যে তুই জেমস এর গানের খুব অনেক বড় ভক্ত তুই জেমস এর জেমস এর কি একটা গান কি আমাদের জন্য হবে কি গান গাই আমিও সেই রকম ভক্ত জেমস এর রুবেল একটা গান মামা গান গা 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 আমি সেই রকম ভক্ত গা গা মামা গা 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 হ্যাঁ মামা শুরু কর আসলে আমার গান টুকটা কিন্তু পোস্টে দেওয়া হয় নতুন কিছু না এটা নতুন করে গাওয়ার মতো কিছু অন্য কেউ যদি গাইতে চাও সে গাও আসলে আচ্ছা আমি একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করতেছি অনেকদিন আসলে গান টান গাওয়া হয় না কারণ বর্তমানে করোনা সিজনে সবাই জানো যে আসলে আমরা এখন করোনা নিয়ে একটা মানসিক একটা অশান্তিতে তার মধ্যে আমরা হাসপাতালে কাজ করি আমাদের সে অশান্তি আরো বেশি এখন আমরা গৃহবন্দী মানে সব অ্যাক্টিভিটি থেকে বিচ্যুত তো অনেকদিন পরে আর কি একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা আমার সাউন্ড কি ক্লিয়ার সাউন্ড ক্লিয়ার শোনা যায় ক্লিয়ার সাউন্ড আচ্ছা गिटार দিকে তাকিয়ে বলতে পারো 
আড্ডা হয়ে গেছে আমাদের অন্য বন্ধুরা যদি অন্যান্য দেশ থেকে জয়েন করতে ভালো লাগতো তো আমরা আমাদের মোটামুটি মোটামুটি শেষের দিকে চলে এসছি অনেকটা অনেকটা শেষের দিকে চলে এসছি এর মধ্যে আমাদেরকে রুল আমিন মিঠু প্রবাসের ঈদের কথা আর কি বলবো মনের দুঃখ কি বলবো মাসুক দেখ 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 আমাদের যে লগোটা পিছনে ইলিয়াস আরেক বার দেখ আরেক বার দেখ আরেক বার দেখ ইলিয়াস আরেক বার দেখ আসলে আজকের গেট টুগেদারটা মূলত ইউই কেন্দ্রিক হ্যাঁ সব ইউই এর বন্ধু বান্ধব না ওই দেখ কিং বদন্ত ইউই এর বেশ হিসেবে আছে আর কি না 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 ভালো লাগলো ভালো লাগলো তোদের সবাইকে এর মধ্যে মিঠু লিখেছে যে প্রবাসীর ঈদের কথা আর কি বলবো মনের দুঃখের কথা কি বলবো প্রবাসীর ঈদ নাজমুল বলছে সবাইকে দেখতে ভালো লাগছে আমজাদ হাসান শুভ মাসুম আয় বেটা আমার কাছে সব রেডি আছে 
শারিয়ার কামরুল বলছে চিস্তির দাঁত পড়ার কারণটা বুঝতে পারছি যা যা করবি একটু সমাধান করতে পারিস তোরা লায়লা আমিন বলছে দারুণ দারুণ হচ্ছে ইমদাদ মামুন আমাদের সাথে আমাদেরকে দেখছে চৌধুরী এম ডি এন লিঙ্ক কই লিঙ্কটা সেখানে দেওয়া আছে বন্ধু সেখান থেকে তোরা দেখতে পারিস ওয়ামা गान भलो हमारो गान सुनते चाय तुम्हारे गान तुम्हारे सीपात छोड़ना भैया मन करीमी मैं मुखर मना <laughs> 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 फेसबुक शुभे
অভিনন্দন জানাই যে একটা গ্রুপ যে ক্রিয়েট করছে আমাদের নাজমুল এবং যারা যারা এর সাথে জড়িত ছিল আমাদের নাজমুলের জন্য অলওয়েজ ভালোবাসা নাজমুলের জন্য অলওয়েজ ভালোবাসা নাজমুল আমাদের 33000 ফ্যামিলি মেম্বারকে অ্যাড করে দিয়েছে 2000 এ আমরা ওই জন্য গর্ববোধ করি যা এখনো দেখা হয় নাই নাজমুলের সাথে ইনশাআল্লাহ দেশে গেলে অবশ্যই সবার সাথে দেখা হবে এটা আশা করছি দেশের বাইরে দেশ যারা আছে ইনশাআল্লাহ আমরা আমার সাথে হইছে ও তোর সাথে বেটা এর প্রতিদিন হয় তো যারা ইনশাআল্লাহ দেশে থেকে আমার সাথে আসবে বা দুবাইতে আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম করব ইনশাআল্লাহ সব সময় সাথে থাকার চেষ্টা করব प्रथम प्रथम छोड़ पर्त आदिन थकोधरण हेलो হ্যাঁ রুবেল আমরা শুনছি তোকে তুই কিছু জানি অ্যাড করতে চাইছিলি তখন রুবেল শোনা যাচ্ছে তুই ঈদ আনন্দের কিছুটা অ্যাড করতে চাইছিলি তোর ব্যক্তিগত কিছু জানি বলতে চাইছিলি হ্যাঁ 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 প্লিজ হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আসলে ঈদ নিয়ে তো আসলে মূলত প্রোগ্রামটা তো ঈদ নিয়ে তো আসলে কথা বলা হয় নাই যেটা হচ্ছে আসলে দেশে আজ থেকে 8 বছর আগে তো দেশে ঈদ করতাম পরিবারের মানুষজনদের সাথেই तो आठ बचर हो कि आठ दुगुण षोलोटा ईद प्रति बचरे दुईटा हिसाब से तो मध्य आसले मैक्सिमाम बोलते मध्य तेर चौदोटा ईद ही प्रवसी मध्य बसिभाग हासपाले छम मानी जे दिन ईद डे से दिन हमारे हासपाले डिवटी छो तो ईद डेर दिन एक खराब लागे कारण जो हे जब सकाले एखे ओमानी थी ओमानी जब सकाल बेला खूब आर्लि मर्निंग एखे ईद जमत है तक तारा गाड़ी नहीं जाए गाड़ी नहीं जाए ईद जमाते जाए महिला बाच्चा काच्चा थके एक दूरे बसा थके एनजय कर नाम शेषे सबा सवार देश सबा सवार मत बेड़ाते जाए तो एखे डाक्त कम्यूनिटी विशाल विभिन्न जगह डाक्त बस अनेक एखे बड़ एक डाक्त कम्यूनिटी आमान विभिन्न जगह छड़ान छिटान तो चेषा करी और ईद परवर्ती विभिन्न जतियों दिवस गुलाते प्रोग्राम है से प्रोग्राम गुलाटेंड करार्जन मध्य रुबेल मन पांच प्रयाण दिवस ईद आनंद उद्यान कर चेष्टा कर आसार आगे कवि रवीन्द्रनाथ लाइन तुम तुम हृदय मम तुम नीरबे 
নিভিড় নিভিত পূর্ণিমা নিশিথিন সম তুমি রবে নিরবে মম জীবন যৌবন মম খিল ভুবন তুমি ভরি বে গৌরবে নিশিথিন সম তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নিরবে আমি আসলে গান কখনো গাই না কখনো গান আমার এত ভালো জানিও না তারপরে চেষ্টা করলাম তোদের সাথে দুটো লাইন যেহেতু আমাদের রুবেল আসছিল না রুবেল মূলত আমাদের গান শোনানোর কথা ছিল আমাদের সাথে এর মধ্যে মুনিয়া জয়েন করেছে মুনিয়া তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধু আমার দুইটা ছেলে এত চঞ্চল যে পাগল হয়ে যায় আমি আর লকডাউনে তো এখন পুরাই পাগল হয়ে যাচ্ছি স্কুল বন্ধ আর হাজবেন্ড তো ছয় দিন জব করে একদিন অনলি অফ পায় আর একদিন ওই একদিনে আমি পারি না জয়েন হতে তো সানডে তে শুধু অফ থাকে তো আজকে হাজবেন্ড চলে এসে সকালেই জবে আমার খুব ইচ্ছা ছিল জয়েন করার বাট এই যে ভয় পাচ্ছিলাম তারপর যখন নাজমুল মেসেজ দিল যে জয়েন হও তা আমি শোটা দেখতেছিলাম বাট জয়েন হচ্ছিলাম না কারণ আমার বাচ্চারা ডিসটার্ব করবে আমি হয়তো স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে থ্যাঙ্ক ইউ স্বাগত জানাচ্ছি আমরা একদম শেষ পর্যায়ে এসেছি তুমি তোমার পরিচয়টা দিয়ে যদি একটু যদি সবাইকে যদি ইয়ে করতাম বন্ধু আমি মুনিয়া আমার হাজবেন্ডের নাম হচ্ছে রাসেল তো ওই হিসাবে আমি নামটা মুনিয়া রাসেল রাখছি এমনি আমার নাম মুনিয়া রহমান তারপরে আমি 2009 এ ইংল্যান্ডে আসছি স্টুডেন্ট ভিসায় আর আমার হাজবেন্ড 2005 থেকে ইংল্যান্ডে তো এখানে আসার পর প্রথমে আমি একটা সলিসিটর অফিসে জব করি তারপরে একটা রিটেল শপে জব করি ওই শপের ম্যানেজার ছিল আমার হাজবেন্ড তো এই অনেকদিন একসাথে কাজ করতে করতে ছোটখাটো একটু লাভ হয়ে গেছে তারপরে ফ্যামিলিগত ভাবে অ্যাগ্রি হয়েছে প্রথমে যদিও দিতে চাইনি কারণ চিটাগং ডিস্ট্রিক্টের মানুষ দিতে চায় না অন্য ডিস্ট্রিক্টের সাথে আর আমি পুরান ঢাকার মেয়ে পুরান ঢাকার মানুষও দিতে চায় না পুরান ঢাকা ছাড়া তারপরও আমরা যেহেতু দুইজনই একজন আরেকজনের প্রতি খুবই পছন্দ ছিল আমাদের একজন আরেকজনকে যেহেতু তো বাংলাদেশেও চিন্তা করছে যে ওরা যেহেতু আলাদা কান্ট্রিতে থাকে ওদের আটকিয়ে রাখা যাবে না দিয়ে দিই তো এইটা মনে করে আমার ফ্যামিলিরও আমার দুলা ভাই বোন তারপরে বুঝাইছে তো ওরাও রাজি হয়েছে আর আমার শ্বশুর ওইখানে চিটাগঙ্গের ছেলেদের দিতে চায় না অন্য ডিস্ট্রিক্টে তো এটার জন্য দিতে চায়নি একটু দিমত ছিল তারপরে আমার হাজবেন্ডের খুব প্রেশারে পড়ে রাজি হয়ে গেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে তো তা বাংলাদেশে আমি টু থাউজেন্ড ইলেভেনে গিয়েছিলাম ওইখানে আমার শ্বশুর শাশুড়ি এসে এনগেজমেন্ট করে দিয়ে পরে এই দেশে আসার পর আর কি বিয়েটা হয় ফোরটিন ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে তো এই তো তারপর থেকে সংসার জীবন পার করতেছি তো আমাকে রিসেন্টলি এই গ্রুপে সম্ভবত সোহা গ্যাট করিয়েছিল যে যে ইংল্যান্ডে যে সোহা গেট যে গ্রুপটা আছে তো আচ্ছা ওইভাবে আমি পাইছি আর কি কিংবদন্তিকে তো আমিও অনেক হ্যাপি যে কিংবদন্তির পার্ট আমি আমি আমারও ইংল্যান্ডে গার্লস গ্রুপ আছে কয়েকটা আমি মেনটেন করি একটা বিজনেস গ্রুপ তারপরে এমনি গার্লস গ্রুপ আছে তো আমি আমি তোমার কাছে একটু ঈদ নিয়ে শুনতে চাচ্ছিলাম তোমার কাছে ঈদ নিয়ে শুনতে চাচ্ছিলাম বন্ধু তোমার কাছে ঈদের অনুভূতিটা কি এক কথা যদি বলো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আছি আচ্ছা ঈদ নিয়ে যেটা হইছে যেহেতু আমি 2009 থেকে এই দেশে অনেক বছর ধরে তো এর মধ্যে আমি এক বছর বাংলাদেশে ছিলাম ওই বছরের ঈদটা আমি পাইছিলাম তখন আমার হাজবেন্ড এই দেশে ছিল আমার বাচ্চাটা নিয়ে আমার খুবই স্ট্রাগল হচ্ছিল এই জন্য আমি বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলাম তখন ইটটা পেয়েছিলাম টু থাউজেন্ড থার্টিনে তারপরে এই যে রিসেন্ট পাইছি টু থাউজেন্ড হ্যাঁ সেভেন্টিনে সেভেন্টিনে গিয়ে কোরবানি ইটটা পাইছি তারপরে এই দুইটাই দুইটাই তিনটা ঈদ আমি বাংলাদেশে করছি এই দশ দশ এগারো বছরে আর আমার হাজবেন্ড তো মনে হয় একটা ঈদই করছে পুরা ওর লাইফটাই ইংল্যান্ডের লাইফটাই কোরবানিটা 
ওই রকম কোন কিছুই করতে পারি না কারণ এখানে কোরবানি দেওয়ার কোন ওই রকম আমার বাংলাদেশে যেরকম সেলিব্রেট করি ওই রকম করার কোন ইয়ে নাই স্কোপ নাই তবে দিতে পারবো এখানে বাঙালি কতগুলো গ্রোসারি শপ গ্রোসারি শপ আছে তারপরে পাকিস্তানি শপ আছে ওই যে মিটের শপ ওদের কাছে গিয়ে বললে ওরা আর কি যদি আমরা গরু কোরবানি দেই দিতে চাই ওটা আমার পার্ট ভাগে দিতে পারবো আর যদি ল্যাম্প দিতে চাই মানে ভেড়া তখন একা দেওয়া যায় যেমন দেড়শো দুশো পাউন্ড দিলে একা আমি একটা পাবো আর গরুতে দিলে আড়াইশো তিনশো পাউন্ড কারণ গরুটা খুবই এক্সপেন্সিভ অনেকে দেয় হয়তো বা কিন্তু আমি আমার দেখা মতে শেয়ারিং এই দেয় তো আমরা কুরবানি দিয়ে দেওয়াটা কিছুই দেখি আমাদের ওরা বলে দেয় যে ফার্স্ট ডে সেকেন্ড ডে কোন দিন আমরা ওরা দিবে কারণ একটা সিরিয়াল থাকে যেহেতু এবার কোভিড নাইনটিন এর জন্য অনেকেই বাংলাদেশে যেতে পারেনি যাইনি ম্যাক্সিমামই যাইনি আমাদেরও যাওয়ার কথা ছিল যেতে পারিনি তো ওইটার জন্য এইখানে বেশি রাশ হয়ে গেছে কোরবানির ইয়েটা তো যার কারণে আমরা সিরিয়াল পাই নাই এই জন্য আমরা এখানে আর দিতেই পারিনি আমরা বাংলাদেশে দেওয়া হয়েছে শ্বশুরবাড়িতেও দিছে আমার আমার ফ্যামিলিতেও আমি ওইখানেও দেওয়া হয়েছে তো এটার জন্য আর কি এই দেশে দেওয়া হয়নি আর দিলে হয়তো বা ল্যাম্পটা দিতাম বাট সিরিয়ালটা পাইনি আর অনেকে এখনো আর কি চার পাঁচ দিন ধরে ওদের পাঠাচ্ছে এখানে যেটা হয় যে আমরা পে করে দিয়ে আসি ওই সবটার মধ্যে তো ওরা বলে দেয় যে আমাদের এতটি সিরিয়াল আছে আমরা ফার্স্ট ডে দিতে পারবো না সেকেন্ড ডে দিতে পারবো না থার্ড ডেতে আমরা দিচ্ছি তো এটা বলে দেয় তো আমরা ওইভাবে থার্ড ডের জন্য ওয়েট করি যে ঈদের তৃতীয় দিন আমরা কোরবানির মাংসটা পাবো কিন্তু আমরা দেখতে পারি না ল্যাম্পটা অনেক সময় দেখা যায় ইলফোর্ড একটা জায়গা আছে ওইখানে গিয়ে দেখা যায় বাংলাদেশ থেকে দেখছে এবং তানিয়া আফরোজ আমাদেরকে বলছে যে সকল প্রবাসী বন্ধুদের সালাম জানাই তানবির আহমেদ দোস্ত দোস্তদের অনেক অনেক ভালোবাসা রইল তানিয়া সবাইকে এক প্রেমে দেখে ভালো লাগছে শৈলী বলছে বেস্ট অফ লাক বন্ধুরা রিনা কৌশিক বলছে আমাদেরকে যে সকল বন্ধুদের অনেক অনেক ভালোবাসা ইলিয়াস মোল্লা চালিয়ে যাও বন্ধুরা আমি ফরিদপুর থেকে তোমাদেরকে দেখছি আহ ফারুকি আমাদেরকে দেখছে সিফাত তোমাকে মিস করছি ফারুকি বলছে আহ ইলিয়াস মোল্লা আরো আমাদেরকে বলছে যে খুব দারুণ হয়েছে রাত্রি যখন নিজুম চোখে ঘুম নেই একলা ঘরে তোমায় কেন মন পড়ে না মাগো তোমায় মনে পড়ে সে তার মাকে খুব খুব মিস করছে দেশের বাইরে থেকে আমি জানি আমাদের সব বন্ধুরাই এভাবে মিস করছে তো আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমি এক কথায় যদি দেশের বন্ধুদের জন্য কিছু যদি বলতে চাই চিস্তি কি বলতে চাইবি তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে যদি তুই যদি তোকে যদি বলতে বলা হ্যাঁ আমি আমি এটা বলতে চাইতেছি যে ইউই কিংবদন্তি প্রক থেকে যে যারাই আসিস যারাই আসিস তারা সর্বপ্রথম আমাদের বন্ধু আছে তোর প্রতিনিধি হিসাবে সজীব ইলিয়াস তারপর আছে তোর সাগর আছে যারা যারা আছে তাদেরকে আগে নক বা ইভেন থট আমার বা নক করতে পারিস আমরা অবশ্যই অবশ্যই তোর সারা দেব অবশ্যই অবশ্যই আমরা অন্তত মনসুর জয়েন করছে মনসুর কে আমরা এই মোড়টা নিতে পারছি না মনিয়া তুমি কি এক মিনিটের মধ্যে কিছু বলতে চাও আর তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে কিংবদন্তি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে না এটাই বলতে চাই আমি পাশে আসি আমার সাথে নাজমুল কন্ট্যাক্ট করে যে কোনো হেল্পে আমি অবশ্যই সাপোর্ট করব আমি পাশে আসি কিংবদন্তির আমি যদিও বাংলাদেশে তেমন কোন গ্রুপে নাই বাট আমি খুব প্রাউড ফিল করি যে এই গ্রুপটার মধ্যে আমি আছি আমি অবশ্যই 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 তোমার ভালোবাসা আমরা রুবেলের গান দিয়ে শেষ করব রুবেল তোমার গিটার কি সামনে আছে না তোমার গিটারটা নিয়ে নাও আমরা তোমাদের গান শুনতে শুনতে বিদায় নিব তোমার গান শুনতে শুনতে আচ্ছা আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই সবার আগে যে এরকম একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য এবং সবাই প্রবাসীকে 
প্রবাসী বন্ধুদের এভাবে স্মরণ করার জন্য এবং সত্যি এটা আসলে প্রাউড ফিল করার মতো এত বড় একটা পরিবারের প্রতিনিধি আমরা দেশে বিদেশে সবাই ছড়িয়ে আছে এবং অনেক মানব সেবামূলক অনেক কাজ হয় গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি একটা গান শেষ করছি আর কি প্রোগ্রামের শেষ গানটা এটা হচ্ছে আমার একটা প্রিয় গান তোমার গানটা ধরার আগে আমিও বন্ধুদের থেকে বিদায় নিচ্ছি সজীব মনিয়া তারপর দি হলো খাইরুজ্জামান সিপাত এবং মামুনুর বন্ধুরা সবাই ভালো থাক দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদেরকে দেখলি তোদের সবাইকে স্বাগত জানাই ভালোবাসা ভালোবাসা অবিরাম এবং ঈদের আনন্দ আমাদের আছে চলবে আমি মাসুক তোদের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকিস সুস্থ থাকি সবাই শুভ রাত্রি আমরা রুবেলের গানে যাবো প্লিজ 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 তিরিশ সেকেন্ডে কারণ দূরে না গেলে বুঝা যায় না যে আমার দেশটা আমার কত প্রিয় আমার আমাদের দেশ এবং বন্ধুরা আছে বলেই আমাদের প্রাণ আছে এ দেহে প্রাণ যতদিন আছে কিংবদন্তি ততদিন থাকবে কিংবদন্তির জন্য আমাদের ভালোবাসাও থাকবে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবি সুস্থ থাকবি রুবেল তোর গানে যাবো প্লিজ আমিও সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ শুভ রাত্রি রুবেল পুলিশ কিন করে দিস প্লিজ আমি এখন একটা গান গাচ্ছি এটা ওয়াইফেস ব্যান্ডের অনেক পুরনো একটা গান মনে পড়ে সেই রাতের কথা কেউ হয়তো শুনেছে কেউ হয়তো শুনে নাই গানটা একবার আমি গ্রুপে অল্প জাস্ট কয়েক লাইন গিয়েছিলাম গিয়েছিলাম সরি তখন আমাদের এক ফ্রেন্ড বলছিল যে গানটা আরেকবার পুরো গাওয়ার জন্য তো মূলত আসলে যারা গানটা শুনেছে আগে বা শুনে নেয় তাদের ডেডিকেট করে এবং গানটা দিয়ে শেষ হতে যাচ্ছে মনে পড়ে কি তোমার বলো না মনে পড়ে সেই দিনের কথা ভেবেছিল আমি তো কখনো চাইনি তোমার কষ্ট দিত তুমি কি তা যাদ জানি আমি তুমি যে তবু কেন তবু কেন আছে 
মনে পড়ে কি তোমার বলো না ভাই তুমি বলো না বলো না ভাই তুমি